നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക്ക കൊണ്ടാട്ടം ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കടച്ചക്കയാണ് അതൊരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനേക്കായി ഗരം മസാല വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് ചുവന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് വലിയ സബോള ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഇഞ്ചി നീളത്തിലായിരുന്നത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ടാട്ടം മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടാട്ടം മുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്കേനെ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം പിന്നെ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് വേറെ നമുക്ക് പാകത്തിനിടാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിരുമ്പി അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോവാതെ നോക്കണം വേവാനുള്ളൊരു വെള്ളമേ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതിനായി നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി വെന്ത് പോകരുത് ആവശ്യത്തിനൊരു വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്ക അതിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ക്രിസ്പി ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ഗോൾഡൻ കളറും ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അത് വെറുതെ തിന്നാനും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സോസൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോമെല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പാനിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് മുരിക്കുക അതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ഇടുക സബോള ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പൊടികൾ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ കളറിനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചതും പിന്നെ കൊണ്ടാട്ട മുളക് പൊടിച്ചതുമായ പൊടികൾ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലോട്ട് കടച്ചൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊണ്